你们好，谢谢好，谢谢好。这七位就是铸就史莱克学院最初辉煌的史莱克七怪了。排在首位的是战神戴沐白。战神，他就是白虎公爵的先祖，也是我。与我无关。这位是凤凰之神马红俊，这位是食神奥斯卡。左边第一位就是咱们唐门先祖的妻子，共享修罗神神奇的小五。在他后面的是速度之神朱竹清，是战神戴沐白的妻子。再后面是有着最强辅助魂师称号的九彩神女宁荣荣，她是食神的妻子。中间这位。就是咱们唐门的先祖，修罗神和海神双神一体的唐三了。好鹦鹉，就算雕像也能散发出一股威严神韵。这三位是史莱克学院的创始人，中间这位是我家先祖之一，有大师之称的玉小刚。他创造的史莱克学院武魂各系执教基础，是武魂界十大核心竞争力。大师的右手边是他的妻子刘二龙，另一位则是他的挚友，史莱克学院首任院长弗兰德。他们三人并称为黄金铁三角。从这里就要分路了，往左是武魂分院，往右则是魂岛分院，是史莱克学院的两大分部，都是外院。外院，史莱克学院分内院和外院两个部分。外院学期六年，期满后只有通过内院考核才能进入内院。这是海神岛和黄金古树，学院最美的地标景观。某种意义上，内院学员。才是史莱克学院真正的学员，真正的学员。史莱克学院的校训是只收怪物，也就是天才。内院历来只收最精英的天才入院，外院是应三大帝国要求才扩建的，用来收三大帝国推进来的学员。我和贝贝都是外院三年级学员，再过几年我们也会挑战内院考核。以小杨老师和贝师兄这么强的实力，都还不是内院学员吗？内院学员都是万里挑一的天才。我曾见过一位内院学长，孤身进入星斗大森林，赤手空拳击败三头万年魂兽，还将他们活捉带回学院。据说这是他抽到的考核任务。这里就是魂岛院，大门前是当年合并加入史莱克学院的风、火、水、电四元素学院的传奇人物们。你好。我带学弟来报道。登记完毕，一年级一班，贝学长，这是新生制服和初级徽章。谢谢，宇浩，宿舍就在教学楼后面，待会儿你自己去就行了。三天后，新学年正式开学，第一年的学费我们给你交了，以后就要看你自己了。谢谢贝师兄。小雅，我们也该回去报道了。小雅。怎么是那个变态老姑婆啊？她不是教三年级的吗？变态老姑婆，你的新班主任。<笑>咱们史莱克学院外院的怪物学生不多，但怪物老师确实不少，更以这位周老师为最。小宇浩，我已经开始同情你了。
上课，即将到达上课时间，请舞魂学院各位师生抓紧时间。即将到达上课时间，迟到者禁止入内。距离上课时间还有最后五秒钟。我叫周一，是你们的班主任。在我的班级，一切垃圾都不可能通过考核。我要培养的是怪物，不是蠢货。报名这几天，打过架的人起立。难道你们不知道什么叫敢于面对挑战的才是强者吗？其他人都给我出去，让史莱克广场跑一百圈！哪有这种规矩？谁跑不完，直接开除。老师，我不服，凭什么我们没有打架就要跑步？因为是我说的，不服可以滚蛋！万牛魂环，帝王魂剑。提醒你们，你们只有一个时辰，没跑完一百圈的，退学。总算还有两个有点血性的孩子，说吧，你们是跟谁打架？又是为什么打架？报告老师，我们是室友，因为一点小事起了矛盾。哦，还是室友，打得好，室友打架最好，这样就有了竞争，还能共同进步。不过现在嘛，你们也可以去跑步了。老师，您不是说我们俩有血性吗？可我没说过你们不用跑步啊！记住，你们跑一百圈的结束时间和其他人一样。你拉我干什么？这老师简直是个疯子！你能说得过他吗？你能打得赢他吗？如果不能，而你又想留在史莱克学院的话，就只有按照他的话去做。而且，我觉得周老师教学严格是为我们考虑，毕竟。史莱克学院的考核都很严格，快跑吧！我相信
他说跑不够就开除这句话，绝对不假。那天你是用什么技能赢我的？难道你的武魂是精神属性？真的是精神属性啊！总算我输的不算太冤，你是太自大了。如果你也使用武魂的话，我肯定一点机会都没有。那是当然，新生中实力能够和我相比的只有几个人了。你不过只有一个十年魂环，自然不是我的对手。别忘了，你刚输给十年魂环不久。呃，还不说这个了。看在你刚刚在变态老师面前护着我的份上，以后谁要是欺负你，我保护你。我不用你保护。你还真是不近人情。要是你平等待我，就不会有这种感觉了。哼，从小到大，同龄人中还没有能让我平等对待的。话不投机半句多。哎哎哎！听说他们有冬奥比赛，快去看看！哎，真的在哪？谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁快呀！快呀！贝师兄和那个徐三十的斗魂比赛，怎么吸引了这么多学员来看？那是当然。贝贝和徐三石，他们两个，一个号称万院最强攻击武魂，一个号称万院最强防御武魂，他俩的斗魂肯定吸引人。